Hello party people, it's Wednesday the 20th of January 2021. Today we will look at page 33 in your book, exercise that's your book, page 33, number, page 33, it was a test, uh, number 4, adopt a pet. Ihr habt euch im Vorfeld das schon mal durchgelesen, stand ja auch im Arbeitsauftrag im Padlet zu Honey, Dings und Tilly und irgendwie Schieber morgen, ich habe die Namen vergessen. Also von den Tierchen solltet ihr es schon mal durchlesen. Wir lesen und besprechen das jetzt gemeinsam. Hauptsächlich geht es darum, dass ihr die Texte versteht. Und wer möchte, kann nachher etwas schriftlich, wir wollten bestimmt alle, kann er was schriftlich machen. Also jetzt geht es erstmal um Verständnis. We will start with honey. Wisst ihr, was honey heißt? Pooh the bear loves honey. And bees, they produce honey. Honey is honig. So that golden retriever is called honey. Honey is a nine-year-old retriever. She came in because her owners had to go to the US. Honey is a lovely dog. Oh, we can see that. She's good with cats other dogs and children. She needs lots of space, a garden for example. How old is Honey? Honey is a nine-year-old retriever. He's nine. Ihr seid ein bisschen älter und ich bin schon lang drüber. She came in because her owners had to go to the US. Die wurde da abgegeben, weil ihre Eigentümer in die USA sind. Die grausam. Gemein. Honey is a lovely dog. Ganz süß, liebreizend, wundervoll. Das sehen wir auch. Uh, lovely ist ein super Wort. Du kannst sagen, uh, oh, the weather is lovely, das Wetter ist ganz toll. Oder uh, man kann sagen, ach, oh, die Oma ist so lovely. Also lovely ist, also eigentlich kann fast alles lovely sein. Oh, ich wieder super aus. Äh, egal. Um, she's good with cats. Die kann ganz gut mit Katzen, was beim Hund ja auch nicht so normal ist. Other dogs and children. Uh, honey ist also voll der Kracher. Die kann mit... Kindern, Hunden, Katzen, die ist also voll schmuff. She needs lots of space, a garden for example. Hier ist der Catch, da ist der, der Haken, die braucht ganz, ganz viel Platz, zum Beispiel einen Garten. Also wenn er in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt mit Balkon, wäre das nichts. So much about honey. Now Morgan, auch süß, Morgan is a two-year-old Cocker Spaniel. Die ist zwei. Oh, die, die ist ein Er. Sorry. He's a friendly little dog and loves his food. Oh my God, I'm Morgan. I'm also friendly and I love my food. <lacht> also, uh, he's a friendly little dog and he loves his food. He's good with teenagers, but not with babies, cats or other pets. Oh, der kann ganz gut mit, witzig, der kann gut mit Teenagern, uh, aber mit Babys, Katzen und anderen Hunden nicht so. He likes going for walks. Ja, welcher Hund mag das nicht? Der geht halt gerne Gassi. Shiba. Shiba is blind. Arme Fieschen. Shiba is a special cat. Das ist eine ganz spezielle Katze. She's blind. And because she can't see, she needs an owner who can look after her all the time. Also das ist nicht witzig. Die ist blind. Um, und weil sie nicht sehen kann, braucht sie einen Eigentümer oder Eigentümerin, Who can look after all the time, die sich die ganze Zeit um die Katze kümmern kann. Shiba is five. She needs a quiet home. Also die ist fünf und braucht ein ruhiges Zuhause. Also wenn er ganz viele Geschwister hat, dann ist das vielleicht nicht so toll. Ich habe für euch, für uns, für die Shiba eh nichts. Vielleicht eher für so einen Senior oder sowas. Tim and Tilly, eine herrliche Alliteration. Tim and Tilly are two budgies. They are one year old. Sind zusammen ein Jahr alt, aber die dann... I was nicht, Jeder ist. They are one year old. They are friends. So they have to stay together. Oh, ist das süß. Die sind Freunde. Deswegen kann man die nur zusammen vermitteln. Ich weine. Uh, they are fun and they like to sing. <lacht> Just like me. I'm fun too and I like to sing. La, la, la. Also die sind um, ganz, ganz lustig und sie mögen singen. They talk a bit too. Die können auch ein bisschen sprechen. Wahrscheinlich sagt Tim Tilly und Tilly sagt Tim. Also ich lese euch das nochmal jetzt ernsthaft vor. Ähm, noch mal in, für euch geht es hauptsächlich darum, dass ihr versteht, was da steht. Honey is a nine-year-old retriever. She came in because her owners had to go to the US. Honey is a lovely dog. She's good with cats, other dogs and children. She needs lots of space. A garden, for example. Morgan is a two-year-old cocker spaniel. He's a friendly little dog and loves his food. 
He is good with teenagers, but not with babies, cats or other pets. He likes going for walks. Sheba is a special cat. She's blind. And because she can't see, she needs an owner who can look after her all the time. She wears five. She needs a quiet home. Tim and Tilly are two budgies. They're one year old. They're friends, so they have to stay together. They have fun and they like to sing. They talk a bit too. Lesen, verstehen? Wer sagt, Frau Schaaf? Bitte. Sie unterfordern mich. Und wer sagt, ich habe das jetzt erkannt mit dem Knopf, wo ich weit hochladen kann und möchte mich bedrängen mit Arbeitsaufträgen, bitte. Das ist der Teil, der euch interessiert. Fry Willish, könnt ihr schreiben. Uh, I would like a pet because, or I wouldn't like a pet because. Also ihr könnt sagen, ich hätte gerne ein Haustier, weil I would like a pet because. Oder ihr sagt, nee, auf gar keinen Fall, I wouldn't like a pet because. Wenn ihr möchtet, das ist freiwillig, könnt ihr mir das auch schreiben und schicken. Entweder über Mamas und Papas, über School Fox oder ihr über eTwinning. Lesen bitte alle verbindlich. Das war's. I think they're all fantastic. Okay, bye.